Jedinstvo je nastalo 1946. godine u mladinskim radnim akcijama bivše države Jugoslavije. To su mladinci gradili. To je bila tvornica gdje se mogao vlak ukrenuti. Znači, na jednoj strani je vlak ušao, na drugoj strani je izašao. I normalno bili smo povezani sa željeznicom. Lako je bilo transportirati do broda, već kut je išla proizvodnja. Velika tvornica koja je imala svoju svoju čak benzinsku pumpu i tako. Bila je opremljena tvornica kao jedna od rijetkih u bivšoj Jugoslaviji ono vrijeme. A gledajte, bilo je ono vrijeme kako je bilo i cijelo Jugoslavije, bilo je radničko samoupravljanje. Znači, tvornici su upravljali preko radničkih savjeta sa firmom i birali su rukovodstvo direktora, generalnog direktora i na taj način se funkcionirao. Znači, bio je radnički savjet i ostale institucije koje su vodile firmu radnički ustrojene na način koji je ono vrijeme i ustavno bilo zagarantirano pravo. Poslovalo se stalno sa dobitkom, pogotovo imali smo kupce koji su plaćali redovno i dobro, pogotovo veliko tržite Sovjetskog savjeza, Kuba, onda Poljska, Rumunjska, onda Iran, Irak, dole u Africi. I velim, radili smo u Michigan u 65. godine, to je najveća stvar za jedinstvo šećerano. Ono vrijeme su bili konkurentni da se moglo to napraviti u toj svjetskoj konkurenciji. A veli, većinom mi nije bilo ni potrebe tražiti nova tržišta jer tu su bile velike potrebe. Mi nismo mogli rusko tržište zapuniti tak samo, ne? Iako smo mi radili tu i za našu INU i za ove veće firme hrvatske, veće projekte, jedinstvo baš nije radilo neke sitno, nego jednostavno što sam rekao, to je bila tvornica koja gradila tvornice, ne? Gledajte, kad je krenulo su problemi uopće u cijeloj državi, jedinstvo je ostalo, jako malo je bilo dioničara radnika jedinstva, imali su jako mali broj dionica kad je to privatizirano na brzinu i onda je to bila tvornica privatizirana u kuponskoj privatizaciji, tako da je to uzela sunce andabaka, jake andabaka, u toj kuponskoj privatizaciji i on je bio više zainteresiran za te pogone i prostor, a ne toliko za proizvodnju samo. Tako da u toj situaciji i nije bilo pravog vlasnika. Ovi branitelji koji su imali te dionice, odnosno te kupone, kak je već to i ja sam ne znam točno, oni nisu mogli niti utjecati puno na to i tako da je polako se to počelo kola ići nizbrdo. Morh je ušao u jedinstvu početkom rata kada je ta 315. 16. ne znam, brigada iz Bregane morala nekut otići. Oni su bili praktički na slovenskom dijelu i morala je Hrvatska prijel. Nikad nije htio, ovdje je bilo mjesta i direktor koji je onda bio jednostavno je dozvolio vojski da uđe privremeno u naše prostore. Tako su na mala vrata ušli i ostali dan danas. Kasnije, 1995. godine, kad je već bio rad gotov, direktor Ledić je bio onda poklonio pola tvornice državi i on potpisao zajednički ugovor sa generalom Zagorcem. Direktor nije imao pravo poklanjati tvornicu jer nije bio vlasnik. On je mogao po ondašnjem statutu predati jedno 5-6% imovine, a nikako ne pola tvornice. Taj sam Ledić, direktor Radiko Todorića, to je bio ono kad se velio nogometu dupli pas. Najprije ću dati državi pa ćemo se dogovoriti pa će poslije ući nutra Todorić. Oni su jednostavno uzeli što im je trebalo. Znači, niko ih nije pitao. Zagrebačka banka se naplatila. Oni su 
Oni su uzeli, isto su stavili ovrhu, dok se imovina prodavala, uzeli su svoj dio, uzeli su cijelu, oba dvije upravne zgrade. De facto se naplatila i banka, država uzela koliko im se htjelo i mi se sad još borimo i ovaj dio državni gdje mi radimo sada i mi se borimo za taj komadić što smo sačuvali tu jednu proizvodnu liniju, kak ćemo dugo ne znamo. Zovem se Kameno Fedvar, radim u jedinstvu oko 38 godina. Inače u toj firmi radim od samog početka, znači tu sam učio i zanad tri godine kao šegret i tako sam ostao skroz do dana dana. Radim na poslovima Borel Kiste i ostalim poslovima normalno koji su vezani uz strojnu obrtu, znači bušenje, vlode i ostalo. Za ovo što je darovano morhu, mi nismo dobili ništa od države, koliko je meni poznato. Praktički mi smo to njima darivali, oni su to uzeli i ovaj dio gdje smo mi sad u ovoj jednoj hali i jednom čošku tu, praktički oni su uzeli sve. Mi smo poslanari u toj hali. U 1989. godine je bilo blizu od 2000, oko 1900 ljudi. Kad je krenula su kola nizbrdu, ta je rukovodeća struktura gledao ko će više hapiti. Osnivali su privatne firme i jednostavno napuštali jedinstvo, a i za njima ljudi. Kad nije bilo, krenulo je ono sve na opačke, da bi tamo negdje došli do 2002. godine smo imali oko 300 i... 60 ljudi, pa onda 250 i na kraju kad smo osnovali ovu firmu Jedinstvo Novo, ostalo nas je 50-ak. Na moju veliku žalost, sad nas ima 21. Ja vodim tu firmu, imam jednog inženjera i to mi je sva režija. Problemi jedinstva počeli su dvije druge godine, su kulminirali. Onda je bila u Hrvatskoj Račanova vlada i mi smo pokučali sa gospodinem Linićem na bilo koji način spasiti tu firmu. Čak da više, od više adezeva vlade dobili smo kredit od 5 milijona kuna i radili smo program za Njemačku elektroprivredu i dobili smo 3 milijona od stare vlade, međutim Račan kad je došao na vlast u kino je jednostavno sve te ugovore i onda je u stvari jedinstvo krenulo, radnici u štrajk nisu dobili plaće i tu je jedinstvo palo. Zagrebačka banka je digla hipoteku, jer su oni bili garant, dali su garanciju i ljudi su krenuli u štrajk i sve je krenulo naopako. Znači de facto od te 2002. godine Linić je bio kreator naše propasti, bi se moglo reći. Dakle, u to vrijeme djelovala su dva sindikata u jedinstvu. Kao većinski, ne većinski, nego gotovo svi radnici bili su učlanjeni u sindikat Mehtalaca Hrvatske, u Savjezu samostalnih sindikata Hrvatske, a grupa od možda jedno tridesetak radnika bila je organizirana u nekom samostalnom sindikatu u okviru Hrvatske udruge sindikata. Udruža sam ja počeo raditi kod voditelj ureda Hrvatskog druga sindikata. Mene su prvo ti članovi pozvali u jedinstvo. Međutim, budući da je djelovao u to vrijeme stožer za obranu jedinstva, kojem su potporu davala oba sindikata, nakon obavljenog razgovora sa članovima stožera za obranu jedinstva, članovi Huzovog sindikata prestali su me zvat, ali su me počeli zvat upravo tijelom tadašnji članovi stožera koji su dolazili iz sindikata metalaca Hrvatske. Ti su članovi stožera uvidjeli da neke inicijative koje su pozitivne, koje bi mogle dovesti do obnove proizvodnje, u stvari sindikati koče. Upravo taj pozitivni dio stožera, upravo ljudi koji su se organizirali kasnije i kroz novi sindikat i koji su izabljeni u radničko viječe, pokrenuli su zajedno sa mnom tu inicijativu da se počne proizvoditi, pa je zabilježen negdje početkom 2000-ih, ja mislim, prvi u povijesti štrajk radom. Dakle, da su radnici na naš nagovor odlučili počet obavljati one poslove koji se mogu u tim uvjetima obavljati, bez obzira što su bili svjesni da za to možda nikada neće primiti plaću. Ali mi smo došli do zaključka da njihov rad 
ne odgovara vlasniku, ne odgovara banci, ne odgovara vlasti. To je dovelo i do pokretanja proizvodnje, i do osnivanja nove tvrtke, i do pokušaja stabilizacije situacije, ali na žalosti dovelo i do toga da je sindikat metalaca pokrenuo inicijativu za otvaranje stečaja. Budući da su stečeni uvjeti nekoliko godina već postojali, jer prezaduženost je bila jasna, nelikvidnost je trajala godinama, stečaj je odmah i otvoren. I onda smo pokušali i pokušali, Mario nam je pomagao, on nam je bio krov, i prošli smo sve ministre, sva ministarstva i jedno vrijeme smo čak na crno radili jer nam nisu dozvolili da osnujemo firmu. Bili smo i kod Josipovića, predsjednika, i shvatio je sve i kao rekao svaka vam čast na vašoj borbi, primjeno se, pino smo razgovarali. Međutim, nije bilo pomaka da pa će poslije tog sastanka državno odvjetništvo je podiglo tužbu protiv jedinstva novog. Nakon nekih godinu do dvije rada te tvrtke u okviru stečaja, mi smo spoznali da istečena uprava u stvari radi na način da će to dovesti do prekida proizvodnje. Pa smo se onda dogovorili da radnici osnuju novu tvrtku koje će oni biti vlasnici, a ne tvrtka u stečaju, i da preuzmu proizvodne procese na sebe. I onda ja sam rekao u stožeru, još smo uvijek napravili stožer i još je funkcionirao, nismo mi to pustili, ja sam bio na čelu stožera, I rekao sam malo dražno, više nema da mi i drugima stvaramo firmu. Napravili smo firmu i sami ćemo s njom rukovoditi, pa ćemo vidjeti da onda smo si sami krivi ako ne bude išlo. Evo i uspjeli smo na kraju krajeva. Po meni je to jedan od najvećih uspjeha sindikata, ne samo novog sindikata, nek opće sindikata u Hrvatskoj. To je bilo, mislim, veliko iznenađenje i za stečajnu upravu. I kada smo to učinili, bilo je pokušaja rasprodaje strojeva da bi se u stvari onemogućila proizvodnja. I tu je došlo, ajde, mislim da je to jedan od ključnih momenta u borbi za opstanak jedinstvo, da na dan kada je dolazio čovjek koji je u stvari od stečaja otkupio ili ne znam na koji način trebao preuzeti strojeve radi prodaje. Veća grupa radnika je došla u pogon, bila cijelu noć i utemeljila najbitnije strojeve. Dakle, kopali su se temelji, zalili s betonom i najbitniji strojevi su utemeljeni, tako da jednostavno ih je bilo nemoguće samo tako odnijeti. Trebala bi puno aktivnosti, a radnici su došli čuvati te strojeve. I na sam taj dan pokušaja odvoženja radnici su spašavali i druge stvari što god se dalo spasiti. Bilo je i to lijepo vidjeti kad je neko gledao, kad je bio stečaj, ovi su trgali strojeve, vozili, a mi smo s njim vozili, da su zvali policiju. Onda došla policija i ja velim policiji pa rekao, evo to je državna hala, državna imovina, ne, pa gledajte ove kutovi voze. Jer to je bilo strašno, to je bilo otimačina, mislim, to je bila borba za stroj. Zdravim se Dragovski Perski, radim u ovoj firmi već 39 godina. Od prvog dana to mi je jedini staž. Borimo se da proživimo. Bila nas je negdje prek 40, sad nas je 20. Ljudi polako odlaze u mirovinu, već smo svi manje više u godinama. Eto, kaj reći, mislim da mi smo vjerovatno nekako ugledalo općeg stanja u državi kak je većina firmi prošla, ne? S tim da mi još, ajde, nismo više jedinstvo, sad smo jedinstvo novo, ali pokušavamo ostati, pokušava se raditi, baš nam ne daju, da vedem tak, stalno smo pod nekim pritiskom, vjerovatno da se nekak riješi tu odnos s morhom, da možda bi tu bi moglo puno više ljudi raditi i zaraditi si možda i mirovinu.
Sutra za jedinstvo sigurno postoji što se tiče poslovnog okruženja, što se tiče potencijala, sposobnosti tih ljudi. Još uvijek ga ima, iako ne još puno. Dakle, ukoliko se u idućih par godina ništa opet ne desi, onda jedinstvo novo više neće imati nikakve šanse. Mi surađujemo sa, sa gotovo stotinu poduzeća, radimo usluge, nemamo svoj proizvod, nažalost, nego radimo usluge. Jer sad je sve, i sve, sve teže i sve problematičnije. Naročito sam rekao, kad ne možete vi organizirati proizvodnju, neko ozbiljnije radi nesigurnosti. Jer svak čas ono očekivaš šta će se dogoditi, ne može se dugoročno vezati i, i to je taj razlog. Ope, po meni je opće pravo čudo da smo proživjeli i da proživljavamo. Jer ono, od danas do sutra, pitanje, uvijek se pita što će doći sutra. Ne? Ali evo, ovo je dokaz da kada se ljudi organiziraju, dogovore, stupe u nekakvu akciju, da uspjevaju. Evo, u metalnoj branši istu stvar su napravile i kolege u Itasu. I isto tako pokazuje, znači, znači, to su dva primjera koji govore da se može. Ali čini mi se da u puno slučajeva kod nas radnici očekuju da to netko drugi za njih napravi. Jer opet moramo naglasiti da i u jedinstvu i u Itasu se desilo da su barem na nekoj nižoj razini sindikalne organizacije koje su bile prisutne stale iza projekta. Nažalost, sindikati u Hrvatskoj za takvih projekata u pravilu ne staju. I to je poruka, dakle, da se od sindikata traži da rade svoj posao. Jer što je posao sindikata ako nije posao sačuvati radna mjesta pa i na ovakve načine?